období křídy svět vypadal jinak. Zatímco český masív byl souší, na Slovensku nebyly hory, ale oceán. Pohyby kontinentů, které pak provázely třetí hory, daly za vznik pohořím jako Alpy a Karpaty. A na našem území právě Karpaty přinášejí svědectví podmořských sedimentárních procesů, které vytvořily to, co nazýváme flišem. Nacházíme se ve Smilovicích, několik kilometrů od Třince. Za mnou vidíte okraj Beskyt. Beskydy jsou součástí vnějších Karpat spolu s Hostinskými vrchy, Setinskými vrchy, Javorníky, Chřiby a Bílými Karpaty. Jinak se teda vnějším Karpatům také říká Karpaty flišové. No a co je to fliš? To si ukážeme v Lomu. Fliš zjednodušeně řečeno je střídání vrstev pískovců a jílovců. A je potřeba ovšem dodat, že tyto vrstvy se usazovaly v hlubokém moři, hloubce třeba několik tisíc metrů. A to střídání dosahuje mocnosti také jako velkých, to znamená třeba i kilometrů. A vrstvy pískovců vznikly mechanismem takzvaných turbiditních proudů, což jsou kalné proudy, zvířené, které si můžeme představit jako takové podmořské laviny zvířeného bahna. Máte nějaký strmý svah jo, a utrhne se třeba sesuv pod tím mořem. Jo. A ten sesuv, jak prostě jede dolů, tak se to smíchá s vodou, rozředí se to, vznikne to bláto, které udělá vlastně ten turbidit. Zatímco ty oddělující tenké vrstvičky jílovců a prachovců se usazují pomalu vlastně z vodního sloupce, z toho kalu během dlouhého období. To znamená, každá ta vrstva pískovce vznikla velice rychle, třeba během několika hodin až dnů, zatímco ty tenké vrstvičky těch jílovců a prachovců vznikaly třeba tisíce let. Tady máme na bloku pískovce příklad gradace. Spodní část vrstvy je hrubozrná a jak vlastně jdeme nahoru, tak písek zimňuje. Předvedeme si velice jednoduchý, ale velice názorný pokus vzniku gradačního zrstvení ve sklenici vody. K pokusu potřebujeme trochu písku, vysušené bláto, vodu a uzavíratelnou sklenici, nejlépe nějakou vyšší zavařovačku. Veškerý materiál smícháme a po zatřepání sklenicí vlastně vidíme usazování od nejhrubších částic přes jemnější pískové až po ty nejjemnější lovité. Výsledkem pokusu je vidět tady v této sklenici po 24 hodinách usazování, kdy klesnou i ty nejjemnější jílovité částice a vlastně vidíme krásně uspořádání částic od nejhrubších směrem vzhůru k nejjemnějším. V druhém pokusu si ukážeme simulaci turbiditního proudu nebo kalného proudu. To jsou proudy, kterými vzniká vlastně to střídání pískovců a jílovců v karpatském fliši. K pokusu potřebujeme akvárium, skleněnou desku jako přepážku. A akvárium musíme podložit na jednom konci tak, aby, mělo, aby dno měl sklon asi kolem 7 stupňů, což je vlastně průměrný sklon oceánského svahu. Pod přihrádkou necháme skulinu několik milimetrů a po nalití vlastně naředěného rozmíchaného bahna to vlastně podteče tu přihrádku a na dně akvária se nám rozvine ten turbidní proud.
Ve výchozech v řece Ostravici na lokalitě Baška Peřeje je zachycena nejstarší historie mořské pánve, ve které se flišové sedimenty později usazovaly. Oceánská páne v hluboká několik kilometrů vznikla po prasknutí kontinentální kůry. Při postupném vzdalování kontinentálních desek se oblast mezi nimi prohlubovala, propadala a začala zaplňovat sedimenty. Posléze se pánev prohloubila až do několika kilometrů a prasknutí zbytků kůry způsobilo výstup magmatu na dně moře. Na této lokalitě můžeme vidět výlev magmatu na podklad černých jílovců spodní křídy. Láva, která se ve vodě rychle ochlazovala, zde vytvořila polštářové struktury typické pro podmořský vulkanismus. Pojďme se vrátit ještě jednou do lomu, kde si ukážeme typické struktury pro usazeniny turbiditních proudů. Tady máme příklad tzv. zátěžových stop. To souvisí vlastně s, s usazením turbiditních proudů, které si můžeme představit jako tu lavinu bahna která má velkou váhu a teďka, jak na to měkké dno prostě působí tou svojí váhou, tak vlastně ten pís, to, to bahno vtlačuje do toho měkkého dna jamky a to jsou ony. Kromě teda těch výmolů, tady jsou krásně vidět stopy po lezení a hrabání nějakých těch, těch mořských živočichů. Jako jo. Jsou to tak, takové různé chodbičky přerušované, a prostě spousta všelijakých mořských aktivit. A tady vlastně na té vrstevní ploše, nebo vlastně na spodku toho turbiditu, jo, toho, té pískovcové lavice, vidíme nerovnosti. Dna, který vlastně, když ta lavina jako se usadila, tak ty nerovnosti jakoby obtiskla. Jo? Takže to máme obtisk povrchu dna. A ty nerovnosti, co tady vidíme, to jsou vlastně výmoly toho turbiditního proudu, který než se začal usazovat, tak vymílal dno a dělal takový rýhy. Jo? A podle, podle vlastně tvaru těch rých se pozná, odkaď to teklo. Jo? Takže Tady třeba na téhle ploše vidíme, že ten prout tekl tímhle směrem. Jo, že tady jsou takový tupý zakončení. A když si člověk představí jako ten, vlastně ten původní tvar jako na tom dně, jo, tohle otisk, tak to byl vlastně výmol. Jako když fouká vítr do sněhu a udělá takovou tu jamku, která má ten strmej začátek a ten konec je dostracená. Dnes se ve fliši těží stavební kámen. Pro geology je ale fliš něčím víc, vynikajícím archivem geologické historie hlubokomorských pánví. Horotvorné pohyby vyzdvihly uloženiny fliše z mořského dna až do výšek horských vrcholů. Přívaly těžkého bahna střídá pomalé a ospalé usazování prachovců a jílovců na dně moře, vrstva po vrstvě ve zdánlivě nekonečném sledu. To vše je zapsáno ve vnějších Karpatech jako v geologické kronice země. Zkuste si ji také přečíst. Thank you.